गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लगभग 5.5 ट्रिलियन डॉलर की जो है वो सब्सिडीज जो है बेनिफिशरीज को ट्रांसफर कर दी हैं अब इस फाइनेंशियल ईयर में तो अब जो है इसमें फर्टिलाइजर सब्सिडीज लगभग वन ट्रिलियन है जो आपके फूड ग्रेन से रिलेटेड सब्सिडीज हैं वो लगभग 1.5 ट्रिलियन है बाकी आपके जो प्रधानमंत्री का ग्रामीण आवास योजना के अंदर जो सब्सिडीज दी जा रही हैं वो लगभग साढ़े अठत्तीस हज़ार करोड़ हैं और बाकी की सब्सिडीज मिलाकर लगभग 5.5 ट्रिलियन रुपीस की सब्सिडीज डीबीटी के अंदर गवर्नमेंट दे चुकी है डी है क्या डी बी में लॉन्च किया गया था इसका मतलब क्या है कि आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में डायरेक्टली बेनिफिशरीज के पैसा गवर्नमेंट पहुंचा देती है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे बीच में कोई जो है मिडलमैन पैसा खाए ना ठीक है अब इसमें होता क्या क्या प्रोसेस होता है इसका पहले तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन की जाती है जो भी जिस भी बेनिफिशियरी को पैसा देना है उसकी फिर एलिजिबिलिटी देखी जाती है वेरिफिकेशन की जाती है बेनिफिशरी के बैंक अकाउंट की और फिर पेमेंट को इनिशिएट कर दिया जाता है पी एफ एम एस बेसिकली एक सेंट्रल प्लान मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म देता है आधार और नॉन आधार ई पेमेंट्स को डी बी टी प्रोग्राम के अंदर ठीक है अब डी अगर हम अचीवमेंट देखें तो सबसे पहली पेमेंट दो हज़ार तेरह में पुडुचेरी में एक मदर को जननी सुरक्षा योजना के तहत दी गई थी गवर्नमेंट ने अपनी जो है जितनी भी सेंट्रल सेक्टर या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं कोविड के टाइम पर लगभग डी के थ्रू ही जो है पे करी हैं और अगर हम देखें तो बाई 2022 लगभग 135 करोड़ आधार कार्ड जो हैं ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं डी प्रोग्राम में लगभग तीन स्कीम्स हैं 53 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ की डीबीटी जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस इफेक्टिवली देने के लिए जो है हेल्प करता है गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ने लगभग 2.2 ट्रिलियन रुपीस की जो है वो 2.23 ट्रिलियन रुपीस की जो है वो लगभग सेविंग्स की है बिकॉज ऑफ डीबीटी 41.1 मिलियन फेक एलपीजी कनेक्शंस जो है वो एलिमिनेट किए हैं थर्टी मिलियन डुप्लीकेट राशन कार्ड जिसकी वजह से एलिमिनेट हो गए हैं और टेन सेविंग्स जो है वो वेजिस की हुई हैं मनरेगा में ठीक है सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं परिवार पहचान पत्र ये भी गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है हरियाणा गवर्नमेंट ने परिवार परिवार पहचान पत्र जो है अपनी आईटी बेस्ड वेलफेयर स्कीम जो है वो फर्स्ट एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर जी ट्वेंटी समिट जो है उसमें डिस्प्ले करने का जो है वो फैसला लिया है पहचान परिवार पहचान पत्र है क्या 2015 में हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था ऑथेंटिक वेरीफाइड और रिलायबल डेटा ऑफ फैमिलीज इन हरियाणा देने के लिए अब इसमें होता क्या है कि बेसिक डेटा जो है वो फैमिली का उनके कंसेंट से जो है डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाता है और उस पूरी फैमिली को एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड दे दिया जाता है एक एट डिजिट फैमिली आई बना दिया जाता है जिसमें उनकी बर्थ डेथ मैरिज रिकॉर्ड ये सारे जो है वो रखे जाते हैं एक फैमिली खुद को पी पोर्टल पर भी रजिस्टर कर सकती है और जितने भी बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के या सर्विसेज के वो घर बैठे ही जो है वो ऑनलाइन मीडियम से ले सकती है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम एनवायरमेंटल टॉपिक इंपॉर्टेंट है अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है जो है आपके हॉर्टिकल्चर के बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो टेन क्लीन प्लांट सेंटर्स बनाएगी Uh, क्योंकि जो डिमांड है फ्रूट्स की जैसे एप्पल एवोकैडो ब्लूबेरी ये बढ़ती जा रही है तो 2000 जो इस साल का बजट है हमारा इसमें जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया था कि आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम हम चलाएंगे टेन सेंटर्स ऐसे बनाए जाएंगे और जो कि फुली फंडेड बाय सेंटर होंगे सी पी मोड पर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाएगी फ्रूट क्रॉप्स लाइक एप्पल वॉलट आमंड ग्रेप्स मैंगो पमग्रेनेट इन सब के लिए जो है ये क्लीन प्लांट सेंटर प्रोग्राम्स बनाए जाए क्लीन प्लांट सेंटर्स बनाए जाएंगे ठीक है अब इसमें होगा क्या कि जैसे अब समझ लो कि जो भी अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं कोई प्लांटिंग मटेरियल उसमें कोई बीमारी तो नहीं है कोई उसमें जो है जो है कोई वो इन्वेजिव स्पीशीज तो नहीं है उसके ऊपर रिसर्च की जाएगी अभी होता क्या है कि जब हम कोई प्लांट को इंपोर्ट करते हैं ताकि वो हमारी कंट्री में कोई बीमारी ना फैलाए उसलिए उसको हमको दो साल तक क्वारंटीन के लिए रखना पड़ता है लेकिन जब हम ये सेंटर्स बना देंगे तो ये पीरियड रिड्यूस होकर सिर्फ छः महीने का रह जाएगा अब हमारे लिए हम इसलिए ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है हमने इसके लिए बाईस करोड़ रुपये का आउटले रखा है और इससे होगा क्या कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की जो है यील्ड एनहेंस होगी क्लाइमेट रेजिलियंट वैराइटीज़ हम इंडिया में ला पाएंगे इको सिस्टम को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है वो इस पूरे प्रोग्राम को देखेगा ठीक है अब इंडिया जो है वो बहुत बड़े जो है फ्रूट्स जैसे बनाना 
मैंगो पॉमग्रेनेट पपाया इन सब का टॉप प्रोड्यूसर है लेकिन फिर भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे कि हम डिजीज़ डायग्नोस कर सकें इसीलिए अब ये क्लीन प्लांट सेंटर्स जो हैं ये हमारे को हेल्प करेंगे ठीक है अब इंडिया अपने एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर को जो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है और ये अच्छी चीज़ है हमारे फार्मर्स जो है वो अगर हॉर्टिकल्चर की तरफ मूव हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल क्रॉप्स तो इसी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सपोर्ट टारगेट ऑफ फाइव बिलियन डॉलर्स तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडिया के एनुअल डिफेंस एक्सपोर्ट को फाइव बिलियन डॉलर का टारगेट रखा है 2025 के लिए जो अभी वन पॉइंट फाइव बिलियन डॉलर है करंटली इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट वैल्यू लगभग अगर हम दिसंबर 2022 तक देखें तो सिक्स जीरो फाइव एट करोड़ ऑलरेडी पहुंच चुकी है जो कि पिछले पाँच साल में तीन इंक्रीज देखने को जिसमें मिला है कौन सी मेजर इक्विपमेंट है जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है पर्सनल प्रोटेक्टिव आइटम्स ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हेलीकॉप्टर्स एवियोनिक्स भारतीय रेडियो कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम्स और भी बहुत सारे ऐसे जो इक्विपमेंट है जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है अब कुछ मेजर डिफेंस अगर हम डील्स देखें जो होने वाली हैं या हो रही हैं उसकी अगर हम देखें तो अर्जेंटीना और इजिप्ट जो है वो हमारे एल सी तेजस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एल सी टू जो है उसमें तो ऑलमोस्ट सिक्सटीन कंट्रीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया है Uh, इंडिया जो है अपना एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर आपको याद होगा प्रचंड उसको भी एक्सपोर्ट करने के लिए देख रहा है मॉरिशियस तो ऑलरेडी हमारे हेलीकॉप्टर चलाता है गुयान uh, गुयाना जो है उसको भी इंडिया डॉर्नियर टू टू एट एयरक्राफ्ट देने को जो है वो सोच रहा है और फास्ट पेट्रोल वेसल्स भी एक्सपोर्ट करने को सोच रहा है इंडिया ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस का भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आर्मीनिया ने हमारे साथ पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स रॉकेट्स रॉकेट्स और एमिनेशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस अगर हम देखें तो लगभग 75 कंट्रीज हैं जो इंडिया से इस टाइम पर खरीदती हैं म्यांमार उनमें सबसे बड़ा इंपोर्टर है इंडियन आर्म्स का अब गवर्नमेंट ने भी जो है पॉलिसीज़ में चेंज किया है जैसे कि हमने इंडिजिनस कंटेंट जो है वो लगभग 10 परसेंट बढ़ा दिया है बाय कैट इंडियन कैटेगरी जो है हम लेकर आए हैं 75 परसेंट जो है हम अपना डिफेंस कैपिटल बजट हमने डोमेस्टिक सोर्सेज से ही प्रोक्योर करने के लिए रखा है फोर हम पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट निकाल चुके हैं मतलब कि जो उसमें आइटम्स हमने मैंशन किए हैं वो सिर्फ हम सिर्फ इंडिया में अगर मैनुफैक्चर हैं तो ही खरीदेंगे टू डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में ट्वेंटी ऑफ डिफेंस रिसर्च बजट जो है वो ने इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है वो ईयरमार्क कर दिया है तो बेसिकली हम अपने प्राइवेट सेक्टर को भी इंसेंटिवाइज कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पिंक बॉल बॉम्ब इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने रिसेंटली फील्ड ट्रायल्स अप्रूव कर दिए हैं बिंक पिंक बॉल बॉम्ब रेजिस्टेंट जी कॉटन के हिसार में हरियाणा में पिंक बॉल बॉम्ब मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फेस्ट ऑफ कॉटन है नेटिव है इंडिया का इसका लार्वे जो है वो डिस्टिंक्ट पिंक बैंड का होता है इसलिए इसको हम पिंक बॉल बॉम्ब कहते हैं ये हमारे मेजर फेस्ट ऑफ कॉटन है और uh, सिर्फ इसका जो एडल्ट्स हैं वो सिर्फ दो ही वीक तक रहते हैं लेकिन इसके फीमेल जो है वो बहुत तेज़ी से एग्ज एग्ज ले करती है जिसकी वजह से जो है हमारे कॉटन क्रॉप को नुकसान पहुंचता है अपार्ट फ्रॉम कॉटन हिबिस्कस ओकरा और हॉली हॉक प्लांट्स को भी जो है ये नुकसान पहुंचाता है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बिस्फेनॉल ए इन्वायरमेंट के लिए ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है एक रिसेंट स्टडी कंडक्ट की गई है तिरुवनंतपुरम में जिसमें ये देखा गया कि बिस्फेनॉल ए की वजह से इनडायरेक्टली जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो वेक्टर बॉन्ड डिसीजेस के जो है वो प्रे बन जाते हैं कैसे जो ह्यूमन मेड केमिकल है बिस्फेनॉल ए उससे क्या होता है कि जो आपके मस्कीटोज हैं उनका ब्रीडिंग टाइम कम हो जाता है तो वो बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई होने लगते हैं क्योंकि उनका टाइम कम हो गया है उनको बहुत जल्दी वो ब्रीड कर सकते हैं उसकी वजह से हमारी जो है वो जो है मस्कीटो की पॉपुलेशन बढ़ जाती है और हम फैक्टर बॉन्ड डिसीजेस से जो है जो हम प्रे हो जाते हैं ठीक है अब हम बिस्फेनॉल ए के बारे में देखते हैं इसको मोस्टली जो है अदर केमिकल्स के साथ यूज़ करते हुए प्लास्टिक्स और रेजिंग्स बनाने का जो है वो में इस्तेमाल किया जाता है पी बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसको हम बीवरेज कंटेनर्स कॉम्पैक्ट डिस्क प्लास्टिक डिनर वेयर सेफ्टी इक्विपमेंट ऑटोमोबाइल पार्ट्स टॉयज ये सब बनाने में इस्तेमाल करते हैं और अगर ये जो है हम ह्यूमन पे इसका ह्यूमन बॉडी पे इसका इन्फेक्ट देखें तो ये हार्मोनल इम्बेलेंस को जो है वो डिस्टॉर्ट करता है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सी ग्रासेज ये भी इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो एक टीम ऑफ रिसर्चर्स जो हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और प्रेजिडेंसी कॉलेज के उन्होंने कहा है उन्होंने रिसर्च किया है कि मंडपम रीजन का जो है सी ग्रासेज हैं वो अगर लीवर कैंसर है किसी को तो
फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपने फूड को खुद ही बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं पिछले सौ मिलियन ईयर्स में ये इवॉल्व हुए हैं सारे कॉन्टिनेंट्स पर पाए जाते हैं एक्सेप्ट अंटार्कटिका सबसे ज़्यादा ये ट्रॉपिकल वाटर्स ऑफ इंडो पैसिफिक में देखने को मिलते हैं इंडिया में पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार में ये हैं और इनको हम इकोसिस्टम इंजीनियर्स भी कहते हैं क्योंकि ये वाटर क्वालिटी को मेनटेन करने में हेल्प करते हैं और ये आपके फिल फिल्टर न्यूट्रिएंट्स हैं जो ये आपके आई एम सॉरी सी ग्रासेस जो हैं आपके न्यूट्रिएंट्स को भी फिल्टर करते हैं जो कि लैंड बेस्ड इंडस्ट्रीज से जो है वाटर में रिलीज़ किए जाते हैं और ये एक तरह से कोरल रीफ्स को भी इसलिए प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं ठीक है अब गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट ऑन सी ग्रासेस भी चलाया है आंध्र प्रदेश में महाराष्ट्र में उड़ीसा में तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंडिंग भी दी है और ग्लोबल क्लाइमेट फंड से भी जो है वो पैसा एड में मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है स्टेट्स और यूटी गवर्नमेंट्स को जिससे कि सी ग्रास की मैपिंग की जाएगी स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा और इसकी ट्रांसप्लांटेशन की अगर जरूरत पड़े तो वो भी की जाएगी ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये भी इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो एन के मुताबिक थर्टी टाइगर डेथ जो हैं पिछले दो महीने में देखने को मिली हैं uh, 2023 में तो एन एक स्टेचुटरी बॉडी है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर काम करती है सेंट्रल स्टेट की जो है अकाउंटेबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए कि वो टाइगर रिजर्व पर कैसा काम कर रहे हैं उसके लिए इसको बनाया गया है और इसके ऊपर पार्लियामेंट की भी ओवरसाइट रहती है क्योंकि इसके मेंबर्स कौन होते हैं मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट और तीन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अपार्ट फ्रॉम सेक्रेटरी इसके मेम्बर्स होते हैं प्रोजेक्ट टाइगर को भी इम्प्लीमेंट कर रहा है प्रोजेक्ट टाइगर क्या है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है 1973 में जिम कॉर्बेट जो है जो है से इसको लॉन्च किया गया था लार्जेस्ट स्पीशीज कंजर्वेशन इनिशिएटिव है और एन जो है वो ही इसकी सुपरवाइजिंग एजेंसी है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कराकटम डांस तो ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है रिसेंटली पीएम मोदी ने कराकटम डांसर और रिसेंट उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार के अवार्डी वी दुर्गा देवी को कंग्रेचुलेट किया है कराकटम डांस एक फोक डांस है जो कि मरियामन जो कि रेन गॉडेस हैं उनको जो है डेडिकेट किया जाता है बहुत ही फेमस है तमिलनाडु में और केरला के कुछ पार्ट्स में इसमें होता क्या है कि तीन टीयर ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट्स रखा जाता है ऑन द टॉप ऑफ हेड ऑफ द परफॉर्मर और उसमें वाटर राइस या सॉइल भर दी जाती है कुछ कुछ जो है डांसर्स तो फायर को ब्लो करते हैं अपनी आंखों में नीडल्स डालते हैं बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखते हैं जब वो बॉटल को ग्राउंड के साथ पैरलर पकड़ के रखते हैं ठीक है तो मतलब एक तरह से काइंड ऑफ एन एक्रोबैटिक जो है इसके अंदर परफॉर्मेंस भी होती है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बंजारा कम्युनिटी सोशल इश्यूज के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशंस जो है वो अनाउंस की हैं टू मार्क टू एटी फोर्थ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत सेवालाल महाराज जी जो कि बंजारा कम्युनिटी के स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर हैं बंजारा कम्युनिटी जो है वो अब नोमैटिक लाइफ नहीं जीती है परमानेंटली उन्होंने उसको अबैंडन कर दिया है और ये अपने सेटलमेंट्स में तांडास में रहती है ठीक है तेलंगाना आंध्र प्रदेश और कर्नाटका एरिया में सबसे ज़्यादा ये पाई जाती हैं गोड बोली बोलते हैं ये और इनको तीज फेस्टिवल जो है मनाया जाता है इनमें फायर डांस और चारी इनके ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स हैं संत सेवालाल महाराज जी जो हैं वो एक सोशल रिफॉर्मर और स्पिरिचुअल लीडर टीचर थे बंजारा कम्युनिटी के और इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज और एक्सीलेंट स्किल्स की वजह से जो है आयुर्वेदा और नेचुरा नेचुरोपैथी को जो है एक स्परिचुअल बैकग्राउंड दिया गया ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अट्टुकल पोंकाला आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो ये अटुकल पोंकाला फेस्टिवल जो है वो होने वाला है कुछ टाइम में ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ वेमेन है टेन डे लॉन्ग का ये फेस्टिवल होता है अटुकल भागवती टेंपल जो त्रिवेंद्रम केरला में है वहाँ पर ये मनाया जाता है गॉडेस कनकी या फिर भद्रकाली को ये डेडिकेटेड होता है फेबररी फेबररी या मार्च के जो महीने में आता है ये फेस्टिवल पोंगाला मतलब बॉयल ओवर इसमें क्या होता है वीमेन जो है वो एक पुडिंग तैयार करती हैं और उसको गॉडेस भगवती को जो है ऑफर करती हैं इसमें एक सेक्रीफिशल ऑफरिंग भी दी जाती है जो कि रिलीजियस इवेंट में ही स्टेन डे इवेंट में ही जो है वो की जाती है ठीक है सो नाउ Let us see all these topics in English. So the first topic is direct benefit transfer. This topic is important for your governance section. So recently, the government has announced that it has uh, transferred almost five point five trillion rupees in the current financial year through direct benefit transfer. So transfer of subsidies have happened. through this direct benefit transfer scheme and fertilizer subsidies worth 1.9 trillion have been provided through this direct dpt subsidies worth 1.5 trillion uh, 
uh, have been uh, given to the beneficiaries for food grains pradhan mantri uh, gramin avas yojana rural subsidies have also been provided to it so these are the major chunk of subsidies which have been provided through dbt apart from other of course so what is direct benefit transfer so since 2013 government is making payments directly into the aadhaar linked bank accounts of the end beneficiaries to bring transparency and terminate pilferage so what is the process which has which is followed first of all the beneficiary transfer process involves pfms registration in which the of course registration of the beneficiaries is done and then eligibility of the beneficiaries happen then verification of beneficiaries bank account happen and only after that the payment is initiated so pfms is basically a central plan monitoring system which is a common platform to carry out both aadhar and non aadhar e payments for the dbt program so what are the achievements of dbt program so first of all is the fact that it has helped in reforming government delivery system uh, in if we look at covid 19 pandemic then government transferred almost 27442 crore rupees into the accounts of 11.42 crore beneficiaries uh, during the pandemic by 2022 more than 135 crores aadhar cards have already been generated dbt program already has 318 schemes of 53 central ministries dbt has also allowed the government to provide financial assistance effectively to the beneficiaries government's cumulative savings due to dbt has reached almost 2.2 trillion rupees 23 trillion rupees uh, government has been able to eliminate 441.1 million fake lpg connections 39.9 million duplicate ration cards and it is also able to uh, save about 10% on wages in manrega okay by elimination or deletion of uh, uh, duplicate beneficiaries so the next topic is parivar pehchan patra this topic is again important for your governance section haryana government is planning to display parivar pehchan patra and it based welfare schemes on the first anti corruption working group meeting under the g20 summit in gurgaon i'm sorry gurugram so this parivar pehchan patra was launched in 2015 by haryana government and it creates an authentic verified and reliable data of all family living in haryana and basically the basic data of the family is kept by the government uh, of course only after the consent of the family in a digital format and under the scheme a unique identity card is given which is also called the parivar pehchan patra and an eight digit fa uh, digit family id is given which links the birth death and marriage records of the family a family has to register itself on the ppp portal uh, in order to take benefits of the government schemes and services so the next topic is atmanirbhar clean plant program this topic is important for your environment section to in order to increase uh, domestic production of uh, uh, fruits central government is planning to establish 10 clean plant centers uh, to cater to the demand of fruits like apple avocado blueberry uh, etc uh, so this program was announced in uh, the recent budget and 10 centers are to be established uh, which will be fully funded by the center for fruit crops like apple walnut almond grapes mango etc it will be implemented in a ppp mode and clean plant centers will also provide services like disease diagnostic therapeutics multiplying of plants etc so what happens is that the pr current process of importing plants is very cumbersome because the imported plants must be kept in quarantine for 2 years to uh, ensure that there is no disease that we import through these plants so now with these clean plant centers this period will be reduced to just 6 months so what is this atmanirbhar clean plant program it will have an outlay of 2200 crore rupees it will boost availability of disease free quality planting material for high value higher horticulture crops uh, and it will basically enhance the yield of horticulture crops uh, uh, it will help us to adopt climate resilient varieties in india and to protect the ecosystem of uh, these horticulture crops it will be anchored by the national horticulture board and uh, uh, what is the need of it why are we doing it because india is a top producer of many fruits yet we have not been able to tap the export market so in, despite the fact that area under horticulture is increasing which means that farmers are adopting the horticulture 
crops as uh, against the traditional crops like rice and wheat. So the next topic is export target of $5 billion. This topic is important for our economy section. So Defense Ministry has recently set a target to raise India's annual defense exports to $5 billion uh, by 2025 from the current $1.5 billion. So India's export defense export value till 2022 December has reached uh, 6058 crore rupees. It has grown by almost 334% in the past five years. And which uh, defense equipments does India export? personal protective items, offshore patrol, patrol vessels, um, uh, ALH helicopters, uh, Bharti radio, coastal surveillance system etc are being exported by India. If we look at the re recent major defense deals that India is looking uh, forward, Argentina and uh, Egypt both are uh, uh, in talks with India to export uh, to have our uh, indigenous L LCA Tejas. LCA MK2 is also seeing interest from nearly 16 countries. Uh, India's indigenous advanced light helicopter including Prachand is uh, uh, is uh, looking uh, for export orders. Mauritius already operates uh, our helicopters. Uh, India is, has also recently signed a $375 million contract with Philippines to export Brahmos. Armenia has also recently uh, signed a government-to-government -government deal to buy Pinaka, multi-barrel rocket launchers, rockets and ammunition. And what are the major export destinations? We have almost 75 countries who are buying uh, defense equipment from us. Myanmar is the biggest importer of Indian arms currently. Governments, government has also taken se several steps to achieve self-reliance. <clears throat> so changes have been made in defense procurement policy to increase the indigenous content by almost about 10%. Uh, we have also introduced an additional category by Indian uh, and by Indian uh, indigenously designed, developed and manufactured. We have also the government has also rather earmarked 75% of its defense capital budget for only procurements from domestic sources. Four positive indigenization lists have been long, uh, have been released, which means that items in these indigenization lists means that government will only procure a domest uh, from domestic sources for these items. So two industrial uh, defense corridors have, are also being set up in Uttar Pradesh and Tamil Nadu. Government has also earmarked 25% of defense research budget, budget for the private sector in a um, in a way to incentivize the private sector in, to invest in defense manufacturing so the next topic is pink bollworm this topic is important for your environment section so genetic engineering appraisal committee has recently approved confined field trials of pink bollworm resistant gm cotton in hisar that is in haryana and it is the most pink bollworm is the most destructive pest of cotton it is native to india and because its larvae has distinctive pink bands, that's why it is called pink bollworm. Uh, it is an ecological threat uh, and it, even though its adults last only for two weeks, but its females uh, lay 200 or more eggs. Uh, when the adult, uh, when the larvae mature, they cut out the ball and drop it to the ground and cocoon near the soil surfaces. So it, apart from cotton, it also attacks hibiscus, okra and hollyhock plants. So the next topic is bisphenol A. This topic is important again for your environment section. So a recent study conducted in Thiruvananthapuram has said that has suggested that bisphenol A can indirectly aid in the spread of vector-borne diseases in humans and animals. So uh, bisphenol A is a human-made chemical which can shorten the breeding time of mosquitoes, which means that they can quickly multiply, uh, there, thereby indirectly aiding in the uh, spread of vector-borne diseases among humans and animals. So what is bisphenol A? It is mainly used in combination with other chemicals to manufacture plastic and resins. It is used to make certain type of beverage containers, even PVC is, uh, uh, is uh, made out of bisphenol A. And if consumed, then it can con uh, distort hormonal balance in humans. So the next topic is sea grasses. Uh, this is again important for the environment section. So a recent study has been conducted by a team of researchers from University of Madras and Presidency College and they have revealed that uh, the sea grasses, marine sea grasses near Mandapam region can be used in chemotherapy treatment for liver cancer patients. So sea grasses, you know, they grow in shallow marine waters. They are long green grass-like leaves. Uh, they have uh, 
uh, unlike ter terrestrial plants they have roots stems leaves flowers and seeds they also perform photosynthesis and manufacture their own food and release oxygen and they have evolved over a period of 100 million years ago they are found on all continents except antarctica they are also found uh, maximum at the indo-pacific tropical waters in india they are abundant in park strait and gulf of mannar uh, they are also called the ecosystem engineers because they help in maintaining water quality so government has also launched this project on sea grasses uh, and involving states like Andhra Pradesh, Maharashtra and Odisha in which the Ministry of Environment is giving uh, almost 130 million dollars uh, which also includes a ground grant of uh, 43 million from Global Climate Fund. The target is of course to have sea grass mapping to ensure species diversity and to uh, make uh, uh, transplantation of sea grasses possible. So the next topic is National Tiger Conservation Authority. This topic is again important for your environment section. So as per NTCA, India has recorded 30 tiger deaths within two months into 2023. Uh, so NTCA is a statutory body which was uh, formed in 2006 under the Wildlife Protection Act. So it aims to, uh, to ensure uh, accountability of central and governments and state governments in management of tiger reserves. It also has an oversight mechanism by the parliament. Its members include Minister uh, in Charge of Environment, Minister of State of Environment and three members of parliament apart from the Secretary of Environment Ministry. So what is Project Tiger? So of course it is a centrally sponsored scheme. It was launched in 1973 from Jim Corbett Tiger Reserve and uh, Project Tiger has, is the largest species conservation initiative of its kind in the world and NTCA is the supervising agency of it. So the next topic is Karakatam dance. This topic is important for your art and culture section. Recently PM Modi has congratulated uh, Karakatam dancer and recent Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar awardee V. Durga Devi Ji. So Karakatam dance is a folk dance which owes its existence to Mariamman, the rain goddess and it is mostly famous in Tamil Nadu and different parts of Kerala. In this uh, dance uh, the performers performers have three tiers of flower arrangement on their on their head and a container is filled to the brim with either water rice or soil and other highlights also include blowing fire inserting needles into eyes keeping balance by holding a bottle parallel to the ground uh, on the performers back so the next topic is Banjara community. This topic is important for your social issues. So recently union government has decided that they will kick off year long celebrations to mark 24th birth anniversary of Sant Sevalal Maharaj Ji, who is the spiritual and religious leader of Banjara community. So these, this community is found in Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, among other states in India. So they have already permanently abandoned their nomadic lifestyle and they are settled now in uh, settlements called Tandas. They uh, speak Gold Boli and they which is also called Lambadi and they celebrate the festival of Tij during Shravan uh, Mass and fire dance and Chari are the traditional dance forms of Banjara people who is uh, Sant Sevalal Maharaj Ji. So he's a social reformer and spiritual teacher of Banjara community. Due to his extraordinary knowledge, excellent skills and spiritual background, he has made contributions to Ayurveda, Ayurveda and naturopathy. So the next topic is Atukal Polankala. This topic is again important for your art and culture section. So all arrangements are ready for Atukal Polankala festival, which is one of the world's largest religious gathering of women. It is a 10 day long festival celebrated annually at Atukal Bhagwati temple in Trivendram, Kerala. It is dedicated to goddess Kanaki or Bhadrakali. It falls in the month of February or March. And in this festival, uh, Pongala, which means boil over women prepare sweet payasam that is a pudding and of it is offered to the goddess bhagwati okay on the ninth day uh, during this fest uh, 10 day festivity uh, a sacrificial offering is also given to uh, the goddess so these were our topics for today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care